لهغه وروسه چې طالبانو د سره سلی په نړیوالې کمیټې د اپریل په یولسمه د دوی تر کنټرول او نفوذ لاندې سیمو کې په فعالیتونو بندیزونه ولګول اوس دا اداره تمه لري چې ښایي ژر به یې فعالیتونه بیرته له سره پیل شي په افغانستان کې د سره سلی بی آی سی آر سی مشر خوان پیدرو شیخر امریکا غږ ته وویل چې درې ورځې وړاندې په دوحه کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره کتلي دي او هغوی ته د سره سلیب د خپلواکۍ ویلي د شخر په وینا طالبانو یې پیغام اورېدلی او ښایي ژر به د سره سلیب فعالیتونه د دوی تر نفوذ لاندې سیمو کې پیل شي تمه لرو چې دا بندیزونه ژر له منځه یوړل سي تر اوسه دا بندیزونه لا په خپل ځای دي او د دوی تصمیم نه دی بدل شوی خو سره سلیب وایي یوولس دفترونه او روغتیایي مرکزونه یې فعال دي د سره سلیب دا چارواکی وایي چې د جګړو له سیمو د جسدونو انتقال او له زندانیانو سره د هغوی د کورنیو د لیدنې لړۍ درېدلې ده کوم پروګرام چې موږ یې د افغاني سرې میاشتې له لارې تطبیقوو او د جګړو له سیمو د جنګیالیو اساکرو او د امنیتي سرتیرو د وژل شویو جسدونو انتقال د دوی کورنیو ته تر اوسه ځنډېدلی دی تمه ده چې ژر بیرته پیل سي له زندانیانو سره د هغوی د کورنیو د غړو د لیدنې پروګرام هم محدود شوی دی د مې د میاشتې اتمه د سره سلیب او سرې میاشتې د نړیوال غورځنګ ورځ ده دا ورځ د بشرپالنې د کړنو په ستاینه کې نمانځل کېږي د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې په تېر یو کال کې د زندانیانو او د هغوی د کورنیو ترمنځ درې زره پیغامونه تبادله کړي دي د دې ټولنې سکرتر جنرال انیلا مبارز وایي چې نږدې دوه سوه جسدونه هم د هغوی کورنیو ته انتقال کړي دي د اجسادو انتقال دواړو لورو ته شوی یو زر یو سلو سوارلس جسدونه د دوی کورنیو ته انتقال شوي دي پنځه سوه شپږ اویا جسدونه د دولتي امنیتي ځواکونو پورې مربوط و او پنځه سوه اته دېرش جسدونه مخالفینو پورې تړلي و د بشرپالنې د کړنو د ستاینې او د سره سلیب د غورځنګ دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې افغانستان لا هم سخته جګړه ځپي او په همدې ورځ له ښکېلو جنګي غاړو وغوښتل شول چې جګړه ودروي او نور خلک قرباني نه کړي ریم ګل څاروان اشنا تلویزیون کابل